Hello, Assalamu alaikum. At the very outset, welcome to another new video. What a video the umbra, Kobe John Dunner, the canonization Kobe Tatani Kothavalazilam. To Daravahi Babaske, Kobe John Dunner, at a big Keta Kobita, a valediction for fitting mounting, a Kobe Tatani Kothavalva. Third year Kobe John Dunner, the selected formula roadse, one of the shop Gula Kobe Tai Romantic, the way on the shop Gula Kobe Tate, a valediction for fitting mounting. एक उधर एक तो बेशी रोमांटिक। तो आज कम रही कोविड डरनी है इंशाल्लाह कथा बोल बो। तो कोविड डरनी है कथा बोलर पूर्वे। पहले में कोविड डर सामाइश बा कोविड डर जो नाम करना था ये बैलेडिक्शन फॉर बोलिंग माउन नहीं। स्पीकर ये नाम का दर की बुद्धत से हम रही टेक तो देखे नहीं। ये बैलेडिक्शन बैलेडिक्शन তার প্রিয় কোন মানুষ যেমন তার ফ্যামিলি মা বাবা ভাই বোন অথবা তার প্রিয় বিলাপ বা তার ওয়াইফ ওই মানুষদেরকে যখন আমরা বিদায়টা জানাই তখন এটাকে ইংলিশে ভ্যালিডিকশন বলা হচ্ছে বা এটাকে ভ্যালিডিকশন বলে তো এই ভ্যালিডিকশন মানে হচ্ছে একটা বিদায়ী সম্ভাষণ আর ফরবিডিং ফরবিডিং শব্দটা হচ্ছে নিষেধ করে না করে বা মানা করে আর মাউনিং মাউনিং মানে হচ্ছে বিলাপ করা বা শোক করা তাহলে টোটালি টাইটেলটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই ভ্যালিডিকশন ফরবিডিং মাউনিং অর্থাৎ একটা বিদায়ী সম্ভাষণে কেউ একজনকে শোক করার জন্য বা বিলাপ করার জন্য কান্না কাটি না করার জন্য না করে এই কবিতাটাই লেখা এটাই এই কবিতাটার হচ্ছে টাইটেল তাহলে এই ভ্যালিডিকশন ফর বডি মাউনিং অর্থাৎ কেউ একজনকে কান্নার শোক বা বিলাপ না করার জন্য একটা বিদায়ী সম্ভাষণ এটা হচ্ছে কবিতাটার টাইটেল তো কবিতাটা শুরু করার পূর্বে কবিতাটা নিয়ে যদি আমি আমার নিচ থেকে সাধারণ সংক্ষেপ হিসেবে কি দুই একটা লাইন বলার প্রয়োজন বোধ করি সেটা হচ্ছে যে এই কবিতাটা কবি কেন লিখতেছেন বা কোন পজিশনে লিখতেছেন কোন পয়েন্ট অফ ভিউতে দাঁড়িয়ে স্পিকার কবি জন ডান এই কবিতাটা লিখেছেন এটা আমাদেরকে ফার্স্ট অফ অল জানা দরকার তো এই পয়েন্ট অফ ভিউটা হচ্ছে অর্থাৎ কবি জন ডান আমি যদি আমার ভাষায় বলি কবি জন ডান তার ব্যক্তিগত কোনো কাজে অথবা বা ব্যবসায়িক কোনো কাজে ইতালিয়ার ফ্রান্সে যাচ্ছিলেন বা ফ্রান্সের ইতালিতে যাচ্ছিলেন একটা ভ্রমণের জন্য একটা বয়েজে যাচ্ছিলেন একটা ভ্রমণ বা একটা ট্রিপে যাচ্ছিলেন তো ভ্রমণে যাওয়ার সময় কবি জন ডানের বিলাপ ছিলেন অ্যানিমোর তো অ্যানিমোরকে যখন কবি জন ডান যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন তার স্ত্রী অনেকটা বেশি কান্না কাটি করতেছিলেন বা তার বিলাপ তার যাওয়ার সময় তার পথের দিকে পিছন দিকে তাকে অনেকটা বেশি কান্না কাটি করতেছিলেন অর্থাৎ কবি জন ডানকে বিদায় দিতে তার কষ্ট হচ্ছে সে অনেকটা বেশি বিলাপ করতেছে শোকার্ত তো ওই সময় কবি জন ডান যখন ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন বা বের হয়ে যাচ্ছেন পূর্ব অবস্থিতে নিচ্ছেন তখন তার বিলাপ যখন এভাবে বিলাপ করতেছে হাই হুডস করতেছে শোক করতেছে তখন কবি জন ডান তার ওই বিলাপকে নিষেধ করে যে তুমি শোক করো না বা কান্না কাটি করো না নিষেধ করে এই কবিতাটা লেখেন এটা হচ্ছে ওই সময়ের কবিতা তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে কবি জন ডান এই কবিতাটা কখন লিখেছেন তো এরপর আমি যাচ্ছি কবিতাটার মধ্যে কবিতাটার মধ্যে চারটা লাইন করে স্ট্রেঞ্জার রয়েছে সর্বমোট সর্বমোট কবিতার মধ্যে 9 থেকে 10 টা স্ট্রেঞ্জা আছে প্রত্যেকটা স্ট্রেঞ্জা চার লাইন করে গঠিত তো আমি শুরু করতেছি তাহলে কবিতাটা লাইন বাই লাইন প্রথম স্ট্রেঞ্জা এজ ভার্চুয়াস ম্যান ফার্স্ট মাইল্ডলি অ্যাওয়াই এন্ড হুইসপার টু देयर সোলস টু গো ফর ওয়াইল্ড সাম অফ देयर স্যাড ফ্রেন্ডস ডু সে দা ব্রেথ গোস নাও এন্ড সাম সে নো कोई पौधों में बोलते हैं जैसे ऐस बार्चुएस में जेब अभी धार्मिक मानुषेरा धूर्मियों मानुषेरा फास चोले जाए माइल्डी एवाई नॉम रोबा बे बा बहुत रोबे शाम तो बाबे अतः जेब अभी धूर्मियों मानुषेरा शुंदरे साथे नॉम रोबा बे बहुत रोबा बे एक बारे साइलेंटली मारा पड़े चोले जाए एंड हुईश्वर তখন কেবল তাদের আত্মাটাই ফিসফিস করে বলে যে তারা চলে যাচ্ছে তারা আর বাকি কাউকে বলে না ওই ধর্মীয় মানুষটার স্ত্রী ছেলে মেয়ে মা বাবা কাউকে বলে না শুধু আত্মাটা হুইসপেয়ার ফিসফিস করে বলে টু देयर সোল ওই তাদের আত্মাটাকে টু গো যে এই ভার্চুয়াস মানুষটা এই ধর্মিক মানুষটা এই পার্থিব জীবনকে ত্যাগ করে ঐশ্বরিক জীবনের দিকে চলে যাচ্ছে এই বিষয়টা শুধু তাদের আত্মাটা তাদের আত্মাকেই ফিসফিস করে বলে আর কাউকে এটা জানান দেয় না হোয়াইল সাম অফ देयर স্যাড ফ্রেন্ডস ডু সে তখন ওই ধর্মীয় মানুষটার কিছু দুঃখী বন্ধু বলে যে 
যে দুঃখের সাথে তখন তারা এই জিনিসটা বলতে থাকে কি বলে বলে যে দ্য ব্রেথ গোজ নাও যে এই মানুষটার নিঃশ্বাসটা মাত্র চলে যাচ্ছে বা গেছে অ্যান্ড সাম সে নো এবং কেউ কেউ বলে না নিঃশ্বাসটা এখন যায়নি নিঃশ্বাসটা আরও আগে গিয়েছে অর্থাৎ এই চারটা লাইন দ্বারা কবি জন রান বোঝাচ্ছে যে একজন ধর্মীয় মানুষের মৃত্যুটা যেরকম সুন্দর হয় একজন ধর্মীয় মানুষের মধ্যে আমরা একটা আমাদের যারা মুসলিম ধর্মে রয়েছে আমরা আমাদের ধর্মে এই কথাটা বিশ্বাস করে থাকি যে একজন ইমানদার বা একজন ম্যাককার মুমিন বান্দা যখন মৃত্যুবরণ করে তার চেহারা বা তার মৃত্যুর অবস্থাটা অনেকটা বেশি পিসফুল হয় এটা কষ্টদায়ক হয় না তার চেহারাটা খুবই সুন্দর দেখায় এবং এটা অনেকটা বেশি তার মৃত্যুটা অনেকটা বেশি শান্ত ওয়েত হয়ে থাকে জন ডান আমাদেরকে ওই মেসেজটা ওই কথাটা বলতেছে যে বার্চুয়েস ম্যান ধর্মীয় মানুষরা যেরকম নম্রভাবে শান্তভাবে চলে যায় তখন অ্যান্ড হুইস পার টু দেয়ার সোর্স টু গো তখন শুধু তাদের আত্মাটাই বলে যে তারা চলে যাচ্ছে এই ধর্মীয় মানুষটা মারা যাচ্ছে পৃথিবী থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে হোয়াইল সাম অফ দেয়ার স্যাড ফ্রেন্ড ডুসে তখন ওই ধর্মীয় মানুষগুলো কিছু দুঃখী বন্ধু তারা বলে যে দ্য ব্রেড গোস নাও যে এই মানুষটার নিঃশ্বাসটা মাত্র যাচ্ছে অ্যান্ড সাম সে নো এবং কেউ কেউ বলে যে আর্গুমেন্ট করে যে না নিঃশ্বাসটা এখন যায়নি নিঃশ্বাসটা আরো কিছুক্ষণ আগে চলে গিয়েছে So let us melt and make no noise, no tear floods, nor sigh tempest move. It were for permission of our joys to tell the lady our love. This is the way that we have to say 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 so let us melt and we have to say that 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 we have to say মেল্ট হতে দাও গলে যেতে দাও অ্যান্ড মেক নো নয়েস এবং কোনো শব্দ করো না কোনো কান্নাকাটি করো না নো টিয়ার ফ্লাটস কোনো চোখের বন্যা বা কোনো চোখের পানির বন্যার প্রয়োজন নেই নর সাই থ্যান্ড স্মোক এবং কোনো দীর্ঘশ্বাসের বর্জপাতেরও কোনো প্রয়োজন নেই বা কোনো ঝড়েরও কোনো প্রয়োজন নেই ইট ওয়ার এটা করে দিবে এখানে ইট দ্বারা বোঝাচ্ছে আগে দুইটা জিনিসকে এই যে যে কথাগুলো কবি জন্মান তার স্ত্রীকে বলতেছে স্ত্রী যদি কোনো নয়েস করে যদি চোখের পানি দিয়ে কান্না কাটি করে এবং যদি দীর্ঘ শ্বাস ফেরে যদি কুফিয়ে কুফিয়ে কান্না করে তাহলে এই জিনিসগুলো কি করবে ইট ওয়ার এগুলো করে দেবে প্রোপেনেশন প্রোপেনেশন মানে হচ্ছে দূষিত নষ্ট করে দেওয়া অফ আওয়ার জয়েস আমাদের আনন্দটাকে এগুলো আমাদের ভালোবাসা যে আনন্দটা রয়েছে এটাকে নষ্ট করে দেবে দূষিত করে দেবে টু টেল দ্য লেটি আওয়ার লাভস এবং সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের ভালোবাসার গল্পটা বলে দিবে লেটি মানে হচ্ছে দ্য নর্মাল পিপল অব দ্য কান্ট্রি দ্য নর্মাল পিপল অব দ্য সোসাইটি অর্থাৎ সমাজ অথবা দেশের যে নিছক শ্রেণীর মানুষরা রয়েছে তাদের কাজ জনরান এখানে লেটি বলে সম্বোধন করতেছে অর্থাৎ ওই লেটি মানুষদের কাছে কবি জনরান এবং তার বিলাবের ভালোবাসার বিষয়টা প্রকাশ হয়ে যাবে বিষয়টা যদি আমরা নর্মালি এমনিতে চিন্তা করি কবি জনরান যখন যাচ্ছে এখন তার বিলাব যদি হাই হুল্লস করি কান্নাকাটি করে চোখের পানি জড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাহলে নর্মালি চারপাশের পারিপার্শ্বিক যে মানুষেরা রয়েছে তারা জেনে যাবে যে ডান তা ডানের জন্য তার বিলাব কান্নাকাটি করতেছে তাদের যে পিওর লাভটা স্পিরিচুয়াল লাভটা এই স্পিরিচুয়াল এবং পিওর লাভ নিয়ে মানুষ জানাজানি হয়ে যাবে ডান এই জিনিসটা চায় না এই জন্যই ডান বলতেছে যে সো লেট আস মেল অতএব আমাদেরকে গলতে দাও কষ্ট পেতে দাও অ্যান্ড মেক নো নয়েস এবং কোনো শব্দ করো না নট ইয়ার ফ্লাটস কোনো চোখের বন্যার চোখের পানির বন্যার প্রয়োজন নেই নট সাই ট্যাম্পার্স মোক এবং কোনো দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ের প্রয়োজন নেই কেননা ইট ওয়ার এগুলো এগুলো করে দেবে প্রোফেনেশন নষ্ট করে দেবে অথবা বিমোহিত করে দেবে অফ আওয়ার জয়েস আমাদের ভালোবাসার যে আনন্দটা রয়েছে এই আনন্দগুলোকে টু টেল দ্য লেটি আওয়ার লাভ এবং সাধারণ মানুষদেরকে আমাদের ভালোবাসা সম্পর্কে জানান দিয়ে দিবে বলে দেবে মুভিং অফ দো আর্থ ব্রিংস হার্ড অ্যান্ড ফিয়ার্স ম্যান রিকাউন্ট হোয়াট ইট ডিড অ্যান্ড মেন্ট বাট ট্রি ফেডিশন অফ দ্য স্পেয়ার্স দো গ্রেটার পার ইজ ইনোসেন্ট মুভিং অফ দ্য আর্থ এখানে টি এস মানে দা বোঝাচ্ছে মুভিং অফ দ্য আর্থ মুভিং অফ দ্য আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীর চলমান মানে এটাকে যেটা এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ যেটাকে আর্থ কিউ বা ঘূর্ণিঝড়টাকে বোঝানো এখানে হচ্ছে যে মুভিং অফ দ্য আর্থ যখন পৃথিবীতে ঘূর্ণিঝড় হয় যখন পৃথিবী কম্পন আসে ব্রিংস তখন এটা নিয়ে আসে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে হার্মস ক্ষতি অ্যান্ড ফিয়ার্স একটা হচ্ছে বয় পৃথিবীর জমিতে যখন কোনো ভূমিকম্প 
যখন কোন কম্পন আসে তখন এই ভূমিকম্পনটা একা একা আসে না এট এ টাইম এটা এইটার নিজের সাথে দুইটা জিনিস নিয়ে আসে একটা হচ্ছে হার্মস ক্ষতি মানুষের ঘর বাড়ি দালান কোঠা জমি সবকিছু ফসল এটার জন্য ক্ষতি করে দেয় এন্ড সেকেন্ড টাইম ফিয়ার্স এবং এটা ভয় নিয়ে আসে মানুষের জীবনের জন্য এটা হচ্ছে মুভিং অব দ্য আর্থ অর্থাৎ ভূমিকম্পের একটা ধর্ম ম্যান রিকন্ড হোয়াট ইট ডিট অ্যান্ড মেন্ট মানুষ তখন চিন্তা করে ভূমিকম্পকে দেখে যে এই ভূমিকম্পটা যদি আসে তাহলে এটা কতই না মানুষের ক্ষতি করে দিত এবং কত কিছুই না নিয়ে যেত এই জিনিসগুলো মানুষ উপলব্ধি করতে পারে এগুলো মানুষ রিয়েলাইজ করতে পারে বাট ট্রিপিডেশন অব দ্য স্পেয়ার্স ট্রিপিডেশন মানে হচ্ছে আরও অনেক বেশি ঘর্ষণ আরও অনেক বেশি বর্জপাত বাট ট্রিপিডেশন অব দ্য স্পেয়ার্স স্পেয়ার মানে হচ্ছে মেরু যে দক্ষিণ মেরু এবং উত্তর মেরু ওখানে আকাশে যে মেরুগুলো রয়েছে ওই মেরুগুলোর যে ঘর্ষণটা হয় ওই মেরুগুলোর মাধ্যমে যে কম্পনটা হয় দো গ্রেটার যেটা আরো অনেক বেশি এখানে দো গ্রেটার এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কম্পারেটিভ যেটা কম্পেয়ার করতেছে এই মুভিং অব দ্য আর্থের সাথে অর্থাৎ পৃথিবীতে যে কম্পনটা আসে ভূমিকম্পনটা হয় এই ভূমিকম্পের সাথে আকাশের মেরুগুলোর মাঝে স্পেয়ারগুলোর মাঝে যে ঘর্ষণটা হয় ওখানে যে ভূমিকম্পনটা হয় ওটার সাথে কম্পেয়ার করতেছে এবং কম্পেয়ার করে স্পিকার ডান বলতেছে যে পৃথিবীর এই ভূমিকম্প থেকে আকাশের মেরুগুলোর মাঝে যে ভূমিকম্পটা হয় ওটা দো গ্রেটার ওটা আরো অনেক বেশি মারাত্মক ওটা আরো অনেক বেশি উপরে ইজ ইনোসেন্ট কিন্তু সেটা নিষ্পাপ সেটা মানুষের কাছে পৃথিবীর মানুষ সেটা সম্পর্কে জানে না শুধুমাত্র কয়েকজন অ্যাস্ট্রোনমি বা বিজ্ঞানী যারা আছে তারা এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করতে পারে সাধারণ আম জনতা যারা আছে তারা এই পৃথিবীর আকাশের যে স্পেয়ার গুলা ওখানে যে আরো বেশি ভূমিকম্প হয় ওখানে যে আরো বড় বড় ঘর্ষণ হয় এটা সম্পর্কে মানুষ ইনোসেন্ট মানুষ এটা বুঝতে পারে না আমি যদি তৃতীয় স্ট্যান্ডে আরেকবার রিপিট করি দান এখানে বলতেছে মুভিং অব দ্য আর্টস বিংস হার্নস অ্যান্ড ফিয়ার্স পৃথিবীতে যে ভূমিকম্প গুলো হয় এগুলো একাই আসে না এগুলোর সাথে সাথে মানুষের জন্য দুটো জিনিস নিয়ে আসে একটা হচ্ছে হার্নস ক্ষতি আর একটা হচ্ছে ফিয়ার্স এবং ভয় ম্যান রিকন মানুষ তখন গণনা করে মানুষ তখন হিসাব করে হোয়াট ইট ডিট যে এই ভূমিকম্পটা যদি হয় এটা কি না করে দেয় অ্যান্ড নেট এবং কত কিছুই না নিয়ে যায় বাট ট্রি ফেডিশন অব দ্য স্পেয়ার্স কিন্তু মেরুতে যে ট্রি ফেডিশন গুলা যে ভূমিকম্প গুলা যে কম্পন গুলা গর্ষণ গুলা হয় দো গ্রেটার পার যে কম্পন গুলা এই পৃথিবীর ভূমিকম্প থেকে অনেক উর্ধ্বে আরো অনেক বেশি হরিবল ডেঞ্জারাস ইজ ইনোসেন্ট ওগুলা সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষগুলা ইনোসেন্ট নিষ্পাপ মানুষ ওগুলা জানে না এরপর স্ট্রেঞ্জার দল সাবলিনারি লাভার্স লাভ হুজ সোল ইজ সেন্স ক্যান নট অ্যাডমিট অ্যাবসেন্স বিকজ ইট ডাজ রিমুভ those thing which elemented it dal sublinary lovers love dal sublinary mani hocche nistech ba nichok nichu mane premik premik jader ke ekhane jon dan bujhache dal nistech sublinary lovers love nichu mane nichu shreni premik premikara bhalobashe whose soul jader atta is sense jader kache atta tai hocche tader onubhuti এখানে সেন্স দ্বারা মূলত আমাদের পাঁচটা সেন্সকে বোঝাচ্ছে উই নো দ্যাট উই হ্যাভ ফাইভ সেন্সেস আমাদের যে মানব জাতির পাঁচটা সেন্স আছে হাত কান নাক চোখ এবং স্পর্শ এই পাঁচটা সেন্সকেই কবি জন ডান এখানে সেন্স দ্বারা ইন্ডিকেট করতেছে এবং কবি জন ডান বলতেছে যে ডল সাবলিনারি লাভার্স লাভ পৃথিবীর যে নিচুক নিচুক কেন বলতেছে যে আমাদের যারা এট এ টাইম অ্যারিস্টোক্রেটিক বর্তমান সমাজে আমরা যে রিলেশনগুলা বা যে লাভার বা লাভার্স বা বিলাপদেরকে দেখতে পাই তাদের মধ্যে ভালোবাসাটা হচ্ছে শুধু সেন্সটা অর্থাৎ হাত ধরা তারপর কোপাল চোখ নাক এটসেট্রা এই বিষয়গুলো এই বিষয়টা ক্রিটিসাইজ করতেছে ডান ডান বলতেছে ডাল সাবলিনারি লাভার্স লাভ ওই নিস্তেজ প্রেমিকারা ভালোবাসে হুজ সোল ইজ সেন্স যাদের কাছে আত্মাটা হচ্ছে অনুভূতি অর্থাৎ তাদের মূল আত্মাটা হচ্ছে অনুভূতি হাফ ফা এগুলাই হচ্ছে তাদের সোলটা এটাই হচ্ছে তাদের আত্মা ক্যান নট অ্যাডমিট তারা কখনো স্বীকার করতে পারে না তারা কখনো গ্রহণ করতে পারে না অ্যাবসেন্স অনুপস্থিতি জিনিসটাকে বিকজ কেননা ইট ডাস রিমুভ কারণ এই অ্যাবসেন্সটা দূর করে দিবে এই অ্যাবসেন্সটা এই অনুপস্থিতিটা তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবে দোস থিং ওই জিনিসগুলো এখানে দোস থিং দ্বারা ওই সেন্সগুলোকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ হাত ফাঁ চোখ ঠোঁট যে জিনিসগুলা আমাদের অ্যারিস্টোক্রেটিক লাভার এবং বিলাভার যেগুলো ইউজ করে তারা যেগুলোকে তাদের সোল মনে করে তারা মনে করে এটাই তাদের কাছে ভালোবাসা হাগিং করা কিস করা এটসেপ্টা বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোকে ডান দোস থিং বলে ইন্ডিকেট করতেছে দোস থিং ওই জিনিসগুলোকে দূরে নিয়ে যায় হুইচ এলিমেন্টেড ইট যে জিনিসগুলোকে মূলত এই ডাল সাবলিনারি লাভার্স এবং বিলাভরা এলিমেন্টেড মনে করে প্রয়োজনীয় মনে করে 
এই স্ট্রেঞ্জারটা যদি আমি আর একটু সহজ করে বলি এখানে কবি জন ডান পৃথিবীর যে অ্যারিস্টোক্রেটিক বা ব্যবসায়িক ভিত্তিক যে প্রেম ভালোবাসাগুলো রয়েছে টাইম ফার্স যে রিলেশনগুলো রয়েছে এই লাভার এবং বিলাপদেরকে বোঝাচ্ছে কবি তাদেরকে ডাল সাবলিনারি লাভার্স বলতেছে অর্থাৎ নিস্তেজ নিছক শ্রেণীর প্রেমিক প্রেমিকা যাদের কাছে আত্মাটাই হচ্ছে তাদের অনুভূতি যাদের কাছে আত্মাটাই হচ্ছে একজন আরেকজনকে ধরা টাচ করা স্পর্শ করা ক্যানট অ্যাডমিট আর ওই প্রেমিক প্রেমিকেরা কখনো তারা স্বীকার করে নিতে পারে না অ্যাবসেন্স অনুপস্থিতির জিনিস থাকে অর্থাৎ লাভার থেকে বিলাপটা যখন আলাদা হয়ে যাবে বা অন্য জায়গায় চলে যাবে অথবা বিলাপ থেকে লাভারটা যখন অন্য জায়গায় চলে যাবে তখন তারা উভয়ে এই অনুপস্থিতির জিনিসটাকে তারা মেনে নিতে পারে না কেননা বিকজ ইট ডাস রিমুভ কারণ এই অনুপস্থিতিটা তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবে দোজ থিং ওই জিনিসগুলা হুইচ এলিমেন্টেড ইট যে জিনিসগুলোকে তারা ভালোবাসার জন্য সবসময় দুজন ফাঁসে থাকতে হবে এবং তারা যে জিনিসগুলোকে ভালোবাসা মনে করে এখন তারা যদি দূরে চলে যায় তাহলে তো তারা স্পর্শটা পাচ্ছে না দুজন যখন সেপারেট হয়ে যাবে দুই জায়গায় চলে যাবে তাহলে তারা একজন আরেকজনের স্পর্শ পাবে না কথা বলতে পাবে না তাদের যে তাদের কাছে যে জিনিসটা ভালোবাসা ওই জিনিসটা তারা পাবে না এই জন্য ওদের কাছে তারা অ্যাবসেন্সটাকে অ্যাডমিট করতে পারে না গ্রহণ করতে পারে না কিন্তু ডানের কাছে এটা অ্যাডমিট করতে সমস্যা নাই কারণ ডানের যে ভালোবাসাটা তার বিলাপের সাথে তার এটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল লাভ এখানে ফিজিক্যাল রিলেশন ফিজিক্যাল টাচ এবং সেন্সের কোনো গুরুত্ব নাই যার কারণে ডান খুব সহজেই তার বিলাপকে ছেড়ে ব্যবসায়িক কাজে হোক বা ব্যক্তিগত কোনো কাজে হোক ফ্রান্সের ইতালিতে চলে যাচ্ছে যাওয়ার সময় ডানে কথা বলে তার স্ত্রীকে বলতেছেন এরপর আসছেন দাম বাট উই বাই এ লাভ সো মাচ রিফাইন্ড দ্যাট আওয়ার সেলস নো নট হোয়াট ইট ইজ ইন্টার অ্যাসিউড অব দ্য মাইন্ড কেয়ারলেস আইস লিভস অ্যান্ড হ্যান্ডস থ্রু মিস মূলত এই সবগুলো কথা কবি জন ডান তার বিলাভ অ্যানিমোরকে সরি অ্যানিমোর না কবিতার বিলাভ তার বা তার স্ত্রীকে এই বিষয়গুলো বোঝাতে চাইতেছে যে যদিও আমি দূরে চলে যাই আমাদের ভালোবাসাটা এক থাকবে আমাদের কাছে এগুলা কোনো প্রয়োজন নাই যার যেটাকে কেন্দ্র করে কবি জন ডান পরবর্তীতে স্ট্যান্ডার্ডে বলে বাট উই বাই এ লাভ সো মাচ রিফাইন কিন্তু আমরা এমন একটা ভালোবাসা দ্বারা আবদ্ধ আছি আমরা এমন একটা সম্পর্ক দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতেছি দ্যাট আওয়ার সেলস নো যে আমরা নিজেই দুজনেই জানি not what it is eta ki ei jinish ta amra jani na orthat ei indriyo bhalobasha gula ki oi indriyo bhalobasha gula dujon dujon ke sporsho kora dujoner kache thaka ei bhalobasha ta ki eta amader dujoner attar kono tai jane na that our sense no not what it is je ei jinish ta ki amra eta ekjono jani na inter assured of the mind amader kache bhalobasha ta hocche inter assured of the mind moner antor drishtikon theke ekta bonding ইন্টার অ্যাসিউড মনের ভিতরের দিক থেকে যে দুজনের দুজনের প্রতি একটা টান থাকে বা দুজনের প্রতি যে একটা ইন্টারলিং থাকে মনের ওটাই হচ্ছে আমাদের কাছে ভালোবাসা এটা ছাড়া ভালোবাসাটাকে আমরা চিনি না এবং কেয়ারলেস আমাদের কাছে মূল্যহীন আইস চোখ লিপস ঠোঁট অ্যান্ড হ্যান্ডস এবং হাত টু মিস মিস করার জন্য এই লাইনটা দেখে আমরা খুবই সহজে বিষয়টা বুঝতে পারতেছি মূলত ডান আমাদেরকে কি বলতে চাচ্ছে ডান বলতেছি যে পৃথিবীর প্রেমিক প্রেমিকাদের কাছে যে জিনিসগুলো ভালোবাসা ওই জিনিসগুলো আসলে ডান এবং তার বিলাপ ওগুলা তারা জানেই না তারা মনে করে ওটা ভালোবাসা না তাদের কাছে ভালোবাসাটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল তাদের কাছে ভালোবাসাটা হচ্ছে ইন্টার অ্যাসিউড অফ দ্য মাইন্ড দুটা মনের অন্তর যে সংযুক্তটা এটাই হচ্ছে তাদের কাছে ভালোবাসা আর তাদের ভালোবাসার কাছে একটা কয়েকটা জিনিস কেয়ারলেস অর্থাৎ প্রয়োজন প্রয়োজনহীনতা যেগুলোর গুরুত্ব নেই ওই জিনিসগুলো হচ্ছে আইস চোখ লিপস ঠোঁট এখানে লিপস দ্বারা ম্যাটাফেরিক্যালি স্পিকার এখানে কিংসকে বোঝাচ্ছে যে ডিএল সাবলিনের যে লাভাররা কিস করে এটা তাদের কাছে ডানের কাছে প্রয়োজন নাই অ্যান্ড হার্ড হ্যান্ডস এবং হাত ধরে যে স্পর্শ এটাও ডানের কাছে প্রয়োজন নাই টু মিস এবং তারা এটা মিসও করবে না কারণ তাদের কাছে এগুলো কি যে রিলেশন বা এগুলো যে তাদের লাভ এমনটা কিন্তু না যার কারণে ডান যখন দূরে চলে যাবে এই বিষয়গুলোকে এই মিস করারও কোনো প্রশ্নই ওঠে না এরপর আসছেন যা আওয়ার টু সোলস দে আর ফোর হুইচ আর ওয়ান Though I must go, and you not yet a bridge, but an expansion, like gold to airy thines beat. 
our two souls therefore which are one jehetu amader du joner attai eki atta do i must go sutara ami obosshoi bahire jabo othoto ami pants er jonno ami je amar boys tar jonno amar je trick tar jonno ami ber hoychi etate ami obosshoi jabo kenona our two souls therefore which are one karon amader dutu attai ek eki mani hocche ekhane dam bujhache ami je bhabe bhalobasha ta ke chinta kori think kori tumiyo tomar jayga theke obhabe eta ke chinta koro tomar kacheo ei চোখ ঠোঁট হাত এগুলোকে মিস করা তোমার কাছে এটা কোনো ফ্যাক্ট না আমার মতো তুমি ভালোবাসাটাকে চিন্তা করো সুতরাং আমাদের দুজনের যদি বা দুইটা দেহ আমাদের আত্মা আত্মা তো একই এজন্য বলতেছে দেয়ারপোর আর হুইচ আর ও আর যেহেতু আমরা দুজনই এক দু আই মাস্ট গো সুতরাং আমি অবশ্যই বাইরে যাব অ্যান্ড ইউ নট ইয়েট এ ব্রিজ ব্রিজ মানে হচ্ছে একটা গ্যাস বা ফাটল বা পার্থক্য অ্যান্ড ইউ নট ইয়েট এ ব্রিজ এটা কখনো আমাদের সম্পর্কের মাঝে কোনো ফাটল সৃষ্টি করতে পারবে না কোনো দূরত্ব আনতে পারবে না বাট অ্যান্ড এক্সপেনশন কিন্তু এটা আরও গভীর করবে আমাদের সম্পর্কটাকে আরও গভীর করবে কীরকম গভীর করবে আমরা এমনিতে যারা সাহিত্য বা একটু সাহিত্যের প্রতি আমরা অনুরাগী তারাও আমরা যে এই জিনিসটা একটু রিয়েলাইজ করি যে দুটা মানুষ যখন দুটা বিলাপ যখন সত্যিকারের সম্পর্ক যখন দূরে থাকে এর মানে এনান যে দূরে থাকা মানে যে সম্পর্কের গুরুত্ব কমে যাওয়া এমনটা কিন্তু না বরং দূরে থাকার কারণে তাদের যে সম্পর্কের গুরুত্বটা এটা আরো বৃদ্ধি পায় গান এই কথাটা বলতেছে যে আই মাস্ট দো আই মাস্ট গো সুতরাং আমি অবশ্যই বাইরে যাব এবং আমার এই বাহিরে যাওয়াটা অ্যান্ড ইউর নট ইয়েট এ ব্রিজ এটা আমাদের সম্পর্কের মাঝে কোনো ফাটল সৃষ্টি করবে না কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করবে না বাট অ্যান্ড এক্সপেনশন কিন্তু উল্টো এটা আরো আমাদের সম্পর্কটাকে গাঢ় করবে বৃদ্ধি করবে বাড়িয়ে তুলবে লাইক একটা সিমিলি দিয়ে বলতেছে কিভাবে সম্পর্কটাকে বাড়িয়ে তুলবে লাইক গোল্ড টু এডি ফাইনেস বিট লাইক মতো গোল্ড টু এডি সোনার যে পাতল পাতলটা রয়েছে যে শুকনো যে পাতল পদার্থটা রয়েছে ওটাকে যেরকম আঘাত দিয়ে আরও পাতল করা হয় ঠিক একইভাবে আমাদের সম্পর্কটা ওভাবে বেড়ে যাবে আমরা যারা বিষয়টা জানি যে সোনার তৈরি সোনা স্বর্ণ তৈরি করার জন্য যে পদার্থগুলা ওগুলোকে গরম করে একটা হাত দিয়ে ওখানে আঘাত করা হয় ওখানে হিট করা হয় যখন ওখানে গরম অবস্থায় হিট করা হয় তখন এটা এক্সপেন্সেন্স হয়ে যায় অর্থাৎ মানে ছাড়িয়ে যায় এটার যে আয়তনটা এটা আরো বেড়ে যায় স্বাভাবিক যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি আমরা যারা কামার বা কুমার দোকানে আমরা যারা গিয়েছিলাম কুমার দোকানে আমরা এই জিনিসটা দেখতে পাই যে যারা দা বটি বা ছুরি ইত্যাদি জিনিসগুলো তৈরি করে তারা ওই হাঁপড় যেটা রয়েছে উত্তপ্ত চুলা ওই হাঁপড় হাঁপড়ের কয়লাগুলোর মধ্যে গরম ওই কয়লার মধ্যে লোহাটাকে পুড়িয়ে গরম করে একেবারে রক্তিম আবার নিয়ে আসে দ্রুত গরম গরম অবস্থায় ওটার উপর হিট করে হ্যামার দিয়ে আঘাত করে যাতে এটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার আগে ওখানে হিট করতে পারে যত গরম অবস্থায় হিট করবে এই পাতলটা এই লোহাটা তত বড় এটা ছাড়িয়ে যাবে এটা এক্সপেনশন হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে ডান আমাদেরকে ওই সিমিলিটা দিচ্ছে লাইট দিয়ে ওই বিষয়টাকে বোঝাচ্ছে যে বাট এন এক্সপেনশন আমাদের সম্পর্কটা আরো বেড়ে যাবে কিভাবে বেড়ে যাবে লাইক গোল্ড টু দ্য এলি থাইন্স বিট যেভাবে সোনার পাতলকে ফিটিয়ে ফিটিয়ে আঘাত করে আরো ফাতল করা হয় আরো লম্বা করা হয় ঠিক একইভাবে আমাদের সম্পর্কটাও আমি দূরে যাওয়ার কারণে এভাবে আরো বেড়ে যাবে এরপর স্টেটা If they be two, they are two so, as steep twine compasses are two. Thy soul, the fixed foot, makes no show to move, but both does if the other do. Who be romantic among the kata line, a stanza, tarpo a stanza among a stanza, a tinta stanza, a covetator mode, at a time, English is a hitter mode, who be romantic tinta stanza, to এখানে বলতেছে যে ডান বলতেছে ইফ দে বি টু যদিও ওখানে দুটো হয় দে আর টু সো হ্যাঁ সেখানে দুটোই আছে অ্যাজ স্টিপ ট্রয়েন কম্পাসেস আর টু যেমনিভাবে জেমিতি বক্সের কাঁটা কম্পাসে দুটা কাঁটা একই জায়গায় গথিত থাকে একই জায়গায় সংযুক্ত থাকে ঠিক ওরকমভাবে আছে দাই সোল তোমার আত্মাটা দ্য ফিক্সড ফুট ওই কম্পাসের মাঝে ওই ফিক্সড ফুট একেবারে সঠিক যে ফুটটা সবসময় দাঁড়িয়ে থাকে যে কাঁটাটা সবসময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে ওই কাঁটাটার মতো ম্যাথ নো শো যেটা কখনো ঘুরে না যেটা কখনো জায়গা পরিবর্তন করে না টু মোভ যেটা কখনো চলাচল করে না বাট ডাজ কিন্তু করে ইফ দ্য আদার ডু যখন অন্যটা করে এখানে এই কম্পেয়ারটা কবি জন ডান এত একজন সায়েন্টিস্ট বা তার যে কবিতার মধ্যে যে আমরা কম্পেয়ারগুলো দেখতে পাই আসলে তার কম্পেয়ারগুলো অনেকটা বেশি উপরের লেভেলের যেগুলা 
অন্য কোন কবিরা তাদের কবিতা ব্যবহার করতে পারেনি কবি গানের কবিতার মধ্যে যে তিনি ইমেজার গুলা বা যে কনসেপ্ট বা মেটাফোর হাইফারেবল সিমিলি যেগুলো ব্যবহার করতেন এগুলো অন্য কোন কবি এত শুকনো ভাবে এত চিন্তা ভাবে एग्जांपलটা দিয়ে বোঝাতে পারত না যদিও ডানের সিমিলি গুলা বা ডানের কনসেপ্ট গুলা যদিও বা অহমিকা অনেকটা বেশি উপরে অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু এর এর মানে এটা না যে এগুলো मीनिंगलेस আমি আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে যতটুকু আমি আমার খুব জ্ঞানে বুঝি যে ডানের যতগুলোই কবিতা পড়েছি ডানের বেশিরভাগ কবিতার মধ্যে ডান এরকম সিমিলি গুলা মেটাফোর গুলা দিয়েছে কিন্তু এগুলা কিন্তু লজিক আছে এমন না যে এগুলা ইলজিক্যাল এগুলোর मीनिंग আছে এগুলো লজিক আছে ডান তার কবিতার যে সিমিলিটি যে মেটাফোরটা যে কনসেপ্টটা আমাদেরকে দেয় এটা আমরা মানতে আমরা আমাদের কোন পাঠকে তার মানতে রাজি আছে যেমন এখানে কবি জন ডান বলতেছে আমরা সবাই যেমিতি বক্সের কাটা কম্পোজ যেটা আছে ওই কাটা কম্পোজটার সাথে পরিচিত আছে আমরা সবাই এটাকে চিনি কাটা কম্পোজের মধ্যে দুইটা পিন রয়েছে একটা পিন হচ্ছে থাকে সব সময় খাড়া যেটা খাতা বা কাগজের মধ্যে গেঁথে থাকে আর আরেকটা পিনটা হচ্ছে দূরে গিয়ে বৃত্ত তৈরি করে তো কবি জন ডান তাকে এবং তার বিলাপকে ওই কাটা কম্পোজের দুইটা কাটার সাথে কম্পেয়ার করতেছে এবং কম্পেয়ার করে বলতেছে ইফ দে বি টু যদি ওই কাটার মধ্যে দুটো থাকে দে আর টু সো ঠিক আছে সেখানে দুটো এজ স্টিপ টোয়াইন কম্পোজেস আর টু যেভাবে কাটা কম্পোজের দুইটা কাটা এক জায়গায় গঠিত থাকে এক জায়গায় গঠিত থাকে বলতেছে এই দুইটা তো শুরুতেই এক জায়গা থেকে আসছে ওই জায়গা থেকে দুজনে গঠিত আছে কবি জন ডান এবং তার বিলাপ আর ওই জায়গাটা হচ্ছে লাভ এখানে মূলত কাটা কম্পোজ দ্বারা দুইটা জিনিসকে বোঝাচ্ছে কাটা কম্পোজের যে গোড়াটা যেখানে দুইটা পিন এক জায়গায় গঠিত থাকে ওটাকে বোঝাচ্ছে কবি জন ডান তাদের ভালোবাসা এবং কাটা কম্পোজের যে দুইটা পিন ওই দুইটা পিনকে বোঝাচ্ছে টু বডিজ অর্থাৎ একটা হচ্ছে কবি জন ডান আর একটা হচ্ছে তার বিলাপ তো এই কম্পেয়ার করে বলতেছে কবি ডান দাই সোল তোমার যে আত্মাটা অর্থাৎ কবি ডান বিলাপের যে আত্মাটা ওটা হচ্ছে দা ফিক্সড ফুট ওই কাটা কম্পোজের মধ্যে দুইটা ফুটের মধ্যে একটা ফুট তো সব সময় দাঁড়িয়ে থাকে এক জায়গায় অন্য ফুটটা না সার্কেল করে সার্কেল মেক করে তো কবি জন ডান তার স্ত্রীকে ওই ফিক্সড ফুটটা বলতেছে মানে ফিক্সড ফুট দ্বারা এখানে বলতেছে তুমি হচ্ছ আমার স্ত্রী তুমি হচ্ছ ওই খাটা একেবারে তীক্ষ্ণ সোজা হয়ে থাকা কাটাটা কারণ তুমি সব সময় বাড়িতে আই থাকবে তুমি হচ্ছে একজন মহিলা তোমার কাজটাই হচ্ছে বাড়িতে থাকা তুমি সব সময় এই বাড়িতেই অবস্থান করবে আর আমি যেহেতু একজন পুরুষ আমাকে ব্যবসায়িক কাজে ব্যক্তিগত কাজে সামাজিক রাজনৈতিক পারিবারিক এক্সট্রা সবগুলো কাজে আমাকে পাবে এজন্য আমাকে বাইরে যেতে হবে আমাকে কাজগুলো সমাধান করতে হবে আমাকে ওই বিত্তগুলো মেক করতে হবে এই জিনিসটা চিন্তা করে কত সূক্ষ্ম ভাবে আমরা যদি চিন্তা করে দেখেন কবি জন ডান এই কম্পারিজনটা এখানে দিল এই দিক থেকে চিন্তা করে কবি জন ডান তার স্ত্রীকে বলতেছে দা দাই সোল দা ফিক্সড ফুট তোমার আত্মাটা হচ্ছে ওই দাঁড়ানো থাকা কাটাটা ম্যাক্স নো শো যেটা কোনো ঘুরে না টু মুভ বাট ডাস ইফ দা আদার ডু কিন্তু অন্য কাটাতে যদি ঘুরে তখন ওটাও একটু একটু ঘুরে এরপর আসছেন যা বলতেছে এন্ড দো ইট ইন দা সেন্টার সিট ইট হোয়েন দা আদার ফর ডাস রোম ইট লেন্স এন্ড হার্ডনেস আফটার ইট এন্ড গোস ইরেক্ট অ্যাজ দ্যাট কামস হোম এখানে জেনারেলি এই স্ট্রেঞ্জা এবং এই স্ট্রেঞ্জা অর্থাৎ একেবারে সর্বশেষ এই দুইটা স্ট্রেঞ্জা এই স্ট্রেঞ্জা দুইটা এগুলো আলাদা কোনো স্ট্রেঞ্জা না এই দুইটা স্ট্রেঞ্জা মূলত এই এই স্ট্রেঞ্জাটাকেই অনুসরণ করে লেখা হয়েছে এখানে আর অন্য কোনো নতুন কোনো তথ্য নেই এই স্ট্রেঞ্জাটার মধ্যে কবি জন ডান তাকে এবং তার বিলাপকে যেরকম কাটা কম্পাসে দুটা কাঁটার সাথে তুলনা করেছে এই দুইটা স্ট্রেঞ্জের মধ্যে আসি ওই জিনিসটা আরও একটু ডিটেলি বর্ণনা দিচ্ছে এখানে এসে ডান বলতেছে অ্যান্ড দো ইট ইন দ্য সেন্টার সিট যেই কাঁটাটা সব সময় তার নিজের জায়গায় বসে থাকে অর্থাৎ তার স্ত্রীর কথাটা বলতেছে তুমি তোমার জায়গায় সব সময় বসে থাকো ইয়েট হোয়েন দা আদার পার ডাস রোম যদিও অন্য কাঁটাটা দূরে গিয়ে বৃত্ত তৈরি করে ইট ল্যান্স এটি একটু ঝুঁকে অর্থাৎ তার স্ত্রীটা স্ত্রীকে বলতেছে ইট ল্যান্স তুমি যে কাঁটাটা ওই কাঁটাটা একটু ঝুঁকে অ্যান্ড হার্ডনেস এবং একটু চিন্তিত থাকো আফটার ইট অন্য কাঁটাটির জন্য মানে আমার জন্য অ্যান্ড গ্রোস ইউরেক্ট এবং তুমি খারাপভাবে বৃত্ত তৈরি করো ঘুরো অ্যান্ড দ্যাট কামস অ্যাজ দ্যাট কামস হোম এবং দিন শেষে বাড়িতে ফিরে আসো এখানে কবি জন ডান বলতেছে যে তুমি হচ্ছ ওই স্ট্রংলি খাড়া থাকা কাটাটা যে কাঁটাটা আমার সাথে এমনিতে নর্মালি বাহির থেকে তোমাকে ঘুরো বলে মনে হয় না কিন্তু আমি যখন করি তখন তুমিও ঘুরো দুজনে একসাথে ঘুরে আমরা বৃত্ত করি এবং তুমি তোমার ওই যে সেন্টার সিটটা রয়েছে ওই সেন্টার সিটে দাঁড়িয়ে থাকো দাঁড়িয়ে থাকো ইয়েট হই ইন দা আদার ফার ডাস রোম যখন আমি অন্য কাজগুলো করে আসি বৃত্ত তৈরি করার মতো 
ইট ল্যান্ডস তখন তুমি আমার দিকে একটু ঝুঁকো ইট দ্বারা এখানে ওই কাটাটা কে অর্থাৎ কবি জন ডান তার বিলাপ কে বোঝাচ্ছে ইট ল্যান্ডস অর্থাৎ তুমি ঝুঁকো এন্ড হার্পনেস এবং তুমি কিছুটা চিন্তিত হও আফটার ইট আমার জন্য যে আমি কখন ফিরে আসবো আমি কখন কোথায় বাড়িতে সুস্থভাবে আসবো এটার জন্য তুমি একটু চিন্তিত থাকো এন্ড গ্রোস ইরেক্ট এবং খারাপভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তুমি ঘুরো এজ দ্যাট কামস হোম এবং অবশেষে তুমি বাড়িতে ফিরে আসো ক্লাস স্ট্রেঞ্জার সাচ ওয়াইল্ড দো বি টু মি হু মাস্ট লাইক দো আদার ফুট অব লাইকলি রান দাই ফ্রাইন্ড ইজ মেক্স মাই সার্কেল জাস্ট এন্ড মেক্স মি ইন্ড হোয়ার আই বি গ্যান সাচ ওয়াইল্ড ঠিক এমনি ভাবে ঠিক এমনি ভাবে বুঝেছে এই দুই স্টেঞ্জার মধ্যে কবি জন ডান যে কথাগুলো বলতেছে এই ত্রিভুজের কাঁটা কম্ফার্সের পিন নিয়ে তাকে এবং তার বিলাপকে নিয়ে কম্পেয়ার করে যে কথাগুলো বললো এই দুইটা স্টেঞ্জারতে এই স্টেঞ্জার গুলো দ্বারা বোঝাচ্ছে সালস ওয়াইল্ড অর্থাৎ ঠিক এমনি ভাবে দো বি টু মি তুমি হচ্ছ আমার কাছে ওরকম অর্থাৎ ওই কাঁটাটার মতো ত্রিভুজের কাঁটা কম্ফার্সের মতো ওই কাঁটাটার মতোই তুমি হচ্ছ আমার কাছে ওরকম হু মাস্ট যে তুমি অবশ্যই লাইক দো আদার ফুট অন্য কাঁটাটা যখন ঘুরে অবলাইকলি রান তখনও তুমিও নিজ থেকে ঘুরো দাই প্রাইম নিজ তোমার দৃঢ়তা ম্যাক মাই সার্কেল জাস্ট শুধু আমাকে বৃত্তটা করতে সহায়তা করে অর্থাৎ স্ত্রীকে বলতেছে যে তোমার ওই প্রাইমনেস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা তুমি যদি আমার মতো এরকম তুমিও দূরে কোথাও চলে যেতে তাহলে তো আমি বৃত্ত করতে পারবো না তুমি যে তোমার জায়গায় ঠিক খাড়া হয়ে ওই ত্রিভুজের কম্ফার্সের মতো দাঁড়িয়ে আসো তোমার এই খাড়া হওয়াটা আমাকে সংসারে যাবতীয় কাজগুলো করতে সহায়তা করতেছে and makes me eat where i began ebon amake oi jaygay thekei shashe ni ashe jekhan theke ami shuru hoyechi bishoy ta erokom kobi jonan ekhane bolteche tumi hocho amar kache oi tribuj compass er kantatar moto je kantata ek jaygay dariye thako kintu jokhon ami ghuri tokhon tumi o ghuro tokhon amra dujone mitto kore feli tomar oi dirotar sathe dariye thaka ta my circle just seta shudhu amar bittor gula shompurno kore and jokhon bittor jokhon kora hoy jay and makes me in where i began jokhon bittor kora shoy shoy jay tokhoni ami abar barite phire ashbo ortat amra jokhon tribujer oi compass ta diye jokhon amra bittor korar poyojon mone kori tokhon amra dui ta kata ke dui je posharito kori ebong jokhon amader bittor korar shesh tokhon amra nijerai abar oi tribuj compass e dui ta kata ke ek kore dei ogula ke kintu posharito obosthay rekhe dei na ek kore dei e dam oi kotha ta bolteche jokhon amar kaj karmo gula shesh hoye jabe ortat tribujer oi katar moto bittor kora shesh hoye jabe tokhon tribujer dui ta kata je rokom sathe sathe milito hoye jay manush ota ke milito kore dey paripashik obostha thik eki bhabe ami o tomar kache phire ashbo so no for biding tumi dukkho koro na tumi kono chintito hoyo na etai hocche kobi john dadar e prediction for morning morning asha kori puro kobi dadar shobar bodo gomma hobe খুবই সুন্দর এবং রোমান্টিক একটা কবিতা কবি জন ডানের যে কবিতাগুলো রয়েছে তার মধ্যে এটা একটা বিখ্যাত কবিতা বিশেষ করে তার এখানে যে ত্রিভুজের কাঁটা কম্পাসের সাথে নিজেকে এবং তার বিলাপকে কম্পেয়ার করা এই বিষয়টা অনেকটা বেশি সেন্সিবল এই বিষয়টা অনেকটা বেশি রোমান্টিক এবং এই বিষয়টা অনেকটা বেশি অন্য অন্য যে সাহিত্যিকরা আছে তাদের কাছে এটা অনেকটা বেশি প্রশংসনীয় কবি জন ডানের যারা কিটিকটা রয়েছে ওই কিটিকটাও কবি জন ডানের এই ত্রিভুজের সাথে ত্রিভুজের কাঁটার সাথে তাকে এবং তার বিলাপের যে কম্পেয়ারটা এই লাইন গুলা নিয়ে কবি জন ডানের যে কিটিকা রয়েছে তারাও কবি জন ডানের প্রশংসা করেছে তো ওভারঅল কবিতাটা এই পর্যন্ত ছিল আশা করি সবার বোধ গম্য হবে আজকের মধ্যে এতটুকুই থাকলো ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে নতুন আরেকটা নিয়ে ভিডিও করার চেষ্টা করবো সালামাইকুম